getting put. Okay. Come. Now, the continuous integration with Jenkins. I think we're going to talk about it. நேற்று போன வாரங்கள் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம்னா கொலாபரேட்டிவா கிட்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் கிட்டப்ல ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு நம்ம மார்க் டவுன் மூலமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பத்து பத்து கமாண்டுக்கு ஒரு மார்க் டவுன் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி அதை எம்கே டாக்ஸ் மூலமா ஒரு ஸ்டேட்டா மாத்துறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இதுல வந்து இதே விஷயம் தான் உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் டெவலப்பர் அவரோட லேப்டாப்ல கோட் அடிப்பாரு அதை கிட்ல வந்து புஷ் பண்ணுவாரு அங்க கிட்டுக்கு போன உடனே அதுக்கப்புறமா அது ஒரு பிரசன்டபிளா மாத்துறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல மார்க் டவுன் இப்ப நம்ம தான் டெவலப்பர்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு தான் அந்த மார்க் டவுன் தெரியும் ஹெச்டிஎம்எல் தெரியும் சில சித்து வேலைகள்லாம் தெரியும் ஆனா என்டி யூசருக்கு வந்து அந்த மார்க் டவுன் ஃபைல கொடுத்து நீ டெர்மினல் ஓபன் பண்ணி படி அப்படின்னா அவர்கிட்ட அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் இல்ல மொபைல்ல எப்படி மார்க் டவுன் படிப்பாரு மொபைல் டெவிஷன் இருக்குன்னா அதுல மார்க் டவுன் எப்படி படிக்கிறது ஆஹ் அந்த இமேஜ் எல்லாம் அதுல ரெண்டர் ஆகாது அப்படி இருக்கும்போது என்டி யூசருக்கு வந்து பயன்படுத்த வகையில டெவலப்பர் உருவாக்குற விஷயத்த மாத்துறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தெரிந்த பில்டு ப்ராசஸ் அது ஒரு மொபைல் ஆப்பா இருக்கலாம் மொபைல் ஆப்பா இருந்தா கூட என்ன பண்றாங்க இப்போ ஒரு மொபைல் ஆப்பா இருக்குன்னா கோடா வந்து ஏபிகேவை மாற்றி இல்லை வந்து ஆப்பிள் ஃபோன் அதுக்கான ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறது இல்லை அதை வந்து ஒரு ஜாவா ஃபைல்னா ஜாரா மாற்றுறது இல்லை ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனாக அதை இஎக்ஸியாக மாற்றுறது இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து அவரோட கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு சர்வரில் டிப் போடுற மாதிரியோ ஒரு வேலை செய்கிறது பேர் தான் வந்து பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் இந்த பில்ட் அண்ட் டிப்ளாயினே சொல்லிட்டு போகலாம் ஏன் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரே வேலையை செய்வோம் ஆனா ஒரு பத்து வருஷத்து ஒரு முறை பேர் மாத்தினே இருப்போம் இந்த ஒட்டுமொத்த ஃபீல்ட்லயும் வச்சுங்களேன் லினக்ஸ் அட்மின் விண்டோஸ் அட்மின் சிஸ்டம் அட்மின் ஆர்கிடெக்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் வந்து வந்துனே இருக்கும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா கடைசியில நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா டெவலப்பர் கிட்ட இருந்து அவரோட மிஷின்ல இருந்து கோடை எடுத்தும் போய் கொடுக்கறது இதுதான் நம்மளோட வேலை இதுக்குதான் நிறைய துணை கருவிகள் நிறைய சிஸ்டம் நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம மொத்தமா ஒட்டுக்கா சேர்த்து கொண்டு போறதுக்கு பேர் தான் இன்டகிரேஷன் அதை வந்து தொடர்ந்து செய்யறதுங்கிறது கண்டினியூஸ் இப்போ நேத்து என்ன பண்ண நேத்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த மார்க் டவுன் ஃபைல்ல இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி பில் பண்றது அப்படிங்கறத ஒரு செல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதணும் தனுஷ நானும் சேர்ந்து நேற்று நைட் ஒரு மணி நேரம் முடிச்சிருந்தா பிக்ஸ் பண்ணாரு ஒரு அந்த நீங்க கிட்ட போக்கு ஒரு கமிட் கொடுத்தீங்க அவர் வந்து புல் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட் ஆகி அந்த கிட்ட பேஜ் அப்டேட் ஆயிடும் அந்த சர்ஜ் பேஜ் அப்டேட் ஆயிடும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இது அப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் பண்ண போறோம் அதை வந்து ஜென்கின்ஸ் மூலமா பண்ண போறோம் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஜென்கின்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இது வந்து பிஹெச்பிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் அதுக்கு ஜென்கின்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அதை காட்டுறாங்க டெக்னிக்கலி எல்லா லாங்குவேஜும் பயன்படுத்தலாம் பட் இந்த சைட் நல்லா இருக்கிறதுனால இது காட்டுறாங்க கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு என்னன்னா டெவலப்பரோட மிஷின்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு நிறைய முறை அவர் வந்து கம்மிட் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு அவர் கொடுக்கும் போதெல்லாம் நம்ம அந்த கா கோடை எடுத்து அதை பில் பண்ணி டிப்ளாய் பண்றது பேர் தான் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் இப்போ இதுல என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பில்டு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம முதல்ல வந்து டாக்டர் கூட ஒரு பில்ட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும்ல அது மேனுவலா எழுதிட்டு அப்புறமா அதை கிரான்ல மாத்தணும் ஸோ எதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்னா நம்ம ஒரு ஒரு முறை மேனுவலா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கை பூரா அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வேற எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு பிஸியா வச்சிருக்கோம் இந்த வேலைகள் வந்து அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மற்ற வேலைகளை பார்க்கலாம் 
முக்கியமா ஆட்டோமேட் ஆல் த திங்ஸ் தான் நம்ம என்னென்ன வேலைகள் செய்யறோமோ எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி செல்ஃப் டெஸ்டிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம எழுதிட்டோம் அதை வந்து டிப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கான விஷயங்களையும் அந்த கோட்ல எழுதிடணும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி டெஸ்ட் பண்றது கோட் லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி டெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான டெஸ்டிங் பண்ண போறீங்களோ எல்லாத்தையும் அந்த பில்ட ப்ராசஸ்ல நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு டிராவல்ஸ் சிஐன்னு இருக்கு பேம்பு கோட் கிளைமேட் அந்த பிளக் இன்ஸ்டா நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளக் இன் போட்டு நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ இதுல இது அதில் யூ இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜென்கின் லாக் இன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஐட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இது வந்து அந்த ஒரு பில்டு ஜாப் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு பச்சை கலரில் இருக்கு ஓகே எவ்வளோ நேரம் லாஸ்ட்டாக வந்து பில்ட் ஆச்சு எத்தனை ஃபெயிலியர் ஆச்சு எவ்வளோ நேரம் ஓடுச்சு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இங்க பில்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் இங்க பார்த்துக்கலாம் பில்ட் கியூன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இது முடிச்ச உடனே அடுத்து எது பில்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரே ஜென்கின்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து நிறைய ஜாப் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த டாக்டர் பில்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோமா அது ஒரு ஜாபு இந்த மார்க் டவுனாக பில்ட் பண்ணுறது ஒரு ஜாபு இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு ஜாபு பற்றி நம்ம கையிலே இருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் பத்து ஜாப் பாஞ்சு ஜாப் நூறு ஜாபு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் ஜாபுன்னு சொல்லுவோம் இதில் ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை ஜாப் வேணா நம்ம அதில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஜாப் இருக்கு நீங்க அதை உள்ள கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பில்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுல வந்து எத்தனை முறை பில்ட் ஆச்சுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த கிரான்ல வந்து அந்த பில்ட் லாக் வந்து ஒரு ஃபைல்ல போட்டோம்ல பில்ட் பாஸ் ஆச்சுனாலும் ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் எல்லா லாகையும் நம்ம ஒரு ஃபைல்ல போட்டோம் ஸோ அந்த லாகோட யூஐ வருஷன் தான் இது இந்த ரெட்ல இருக்குன்னா ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாத்தீங்கன்னா பில்டு லாக் வரும் என்ன ஃபெயில் ஆச்சு என்ன ஆச்சுங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் இல்லாம வந்துடும் என்னென்ன கிட் ரிவிஷன்ல இருந்து நான் எடுத்தேன் இப்ப ரீசன் கிட் ரிவிஷன் என்ன அதே போல டெஸ்ட் எதனா டெஸ்ட் கேஸ் அதுல எழுதியிருந்தோம்னா எத்தனை பாஸ் ஆச்சு எத்தனை ஃபெயில் ஆச்சு இதெல்லாம் லேசியாக இந்த யூனிட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த கோடை வந்து நல்லா தான் ஒர்க் ஆகாதாங்கிறத டெவலப்பர் வந்து அதுக்கும் கோடை எழுதணும் நம்ம தான் ஒரு டெவலப்பர்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் ரெண்டு நம்பரை வாங்கி டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சிங்க நல்லா தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ அஞ்சு வாங்குறோம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் வாங்கி டிவைட் பண்ணுறோம் அஞ்சு ஒரு நம்பரு ஒன்று ஒரு டிவைட் ஒன்று பண்ணுறோம் அஞ்சு டிவைட் பை ஒன்று அஞ்சு ஃபைன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுவும் இன்புட் ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் அஞ்சு டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தா அது ஃபெயில் ஆகிடும் இப்போ அதுவே இன்புட் வந்து அஞ்சு பதிலாக ஒருத்தர் வந்து ஹலோ அப்படின்னு கொடுத்தாருனாலும் ஃபெயில் ஆகும் ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்தாரு ரெண்டு வேல்யூக்கு பதிலாக மூணு வேல்யூ தராரு அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில் ஆகும் அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி எல்லா எஜுகேஷனையும் கண்டுபிடிச்சி அந்த டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா இது என்ன பண்ணுன்னா தென்கிணிச்சி அந்த டெஸ்ட் கேஸ்லாம் ரன் பண்ணி இத்தனை கேஸ் நான் ரன் பண்ணேன் அதில் இத்தனை ஃபெயில் ஆச்சு இத்தனை பாஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி அந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கான விதவிதமான கிராஃப்லாம் காட்டும் 
எத்தனை கேஸ் ரன் ஆச்சு அதில் எத்தனை ஃபெயில் எத்தனை பாஸ் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமாக பிளக்இன் அப்படிங்கிறதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன வேலைகள் ஃபெயில்னாலும் இதுக்கு வந்து ஒரு பிளக்இன் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட ஜென்கின்ஸ் டாக்கர் பில் பண்ணணுமா அது ஒரு பிளக்இன் குபர்நெட்டிஸ் கூட பேசணுமா அது ஒரு பிளக்இன் ஏடபிள்யூஎஸ் கூட பேசணுமா அது ஒரு பிளக்இன் இந்த பிளக்இன் இருக்கிறதால என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க அண்டர்லைங் சிஸ்டம்னோட ஆக்சஸ் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதுலேயே நீங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் கிட்டு பேசணும் இல்லை வந்து எனி சிஸ்டம் இந்த வேர்ல்டு நீங்க அது கூட பேசணும் அப்படின்னா ஒரு மெயில் அனுப்பணும் இல்லை டெலிகிராமில் ஒரு பிங் வரணும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபோன் வரணும் பில்டு ஃபெயில் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு ஃபோன் வரணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு பிளக்இன் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பிளக்இன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு ஃபீல்டில் நம்ம ஊர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி சக்னா ரேஷ்னத்தை இருக்கிற மாதிரி கல்யாணம் வச்சுங்களேன் நீங்கள் சக்னா ரேஷ் ஜோக்ஸ் என்ன தேடி பாருங்க நிறைய ஜோக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கே ஒரு பிளக்இன் இருக்கு சக்னா ரேஷ் வந்து கேன் டேவிட் பை ஜீரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னி மெசேஜ்லாம் வரும் இது ஃபன் தான் இது ஒரு டெமோ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிங்க்கில் போனால் தெரியும் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஜென்கின் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து முக்கியமாக ஜாவா தேவை ஜாவாவில் தான் அது ஓடுது அதனால் கண்டிப்பாக மெமரி கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் ஒரு மினிமம் எட்டு ஜிபி ரேம் அது இருக்கிற சர்வர் தான் நம்ம வந்து ஜென்கின் சேவ் போட முடியும் சர்வர்னால் நம்ம லேப்டாப் கூட வச்சுக்கலாம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க இன்ஸ்டாலேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் சும்மா அதை டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ணால் போதும் இது வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோவில் அந்த உங்களோட ஐபி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் லாகின் பாஸ்வேர்ட்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலில் இருக்கும் அதை எடுத்து உள்ளே போய்ட்டு லாகின் ஆகிடும் அது மாதிரி இது மல்டி யூஸ்டர் தான் நீங்கள் நிறைய யூஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஜாபுக்கும் ஒரு ஒரு யூஸ்டருக்கு வெரைட்டி வெரைட்டியான ஆக்சஸ் தரலாம் இவங்களுக்கு ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் இவங்களுக்கு ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் நீங்கள் நிறைய தரலாம் அதுக்குள்ளே போயிட்டு மேனேஜ் அண்ட் கிண்டில் போயிட்டு மேனேஜ் பிளக்இன் அதில் போவோம் மினிமம் இந்த இந்த பிளக்இன்ஸ்லாம் இருக்கணும் கிட் இருக்கணும் ஃபிங்குன்றது பிஹெச்பிக்கான ஒரு பிளக்இன் இது இந்த உதாரணத்தில் இந்த நாலு பிளக்இன் சொல்கிறாங்க நம்ம பண்ணும்போது டாக்கர் ஒரு பிளக்இன் போடுவோம் குபர் டிஸ்னா அதுக்கு ஒரு பிளக்இன் போடுவோம் இதெல்லாம் போயிட்டு நியூ ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஸ்டைல் இருக்குது ஃப்ரீ ஸ்டைல் இருக்குது அப்புறம் பைப் லைன் ஒன்று இருக்கும் இது கொஞ்சம் பாசியான பைப் லைன் இதில் காட்டில் டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரீ ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் அந்த நம்ம பில்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே தூக்கி இந்த ஃப்ரீ ஸ்டைல் கூட போட்டுடணும் போட்டால் அது வந்து ரன் பண்ணிடும் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து கோடு எங்கேருந்து எடுக்கணும் கிட்லேருந்து எடுக்கணுமா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிவிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த ஆதி காலத்தில் வந்த மொதல் வருஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமா ஷப் வருஷன் வந்துச்சு அப்புறமா கிட் வந்துருச்சு கிட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு கிட் ரப்போ கொடுப்போம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கதில் மார்க் டவுன் ரப்போவோ இல்லை அந்த டாக்கர் ஃபைல் இருக்கிற எப்போவோ கொடுப்போம் கிரான் வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த கிரான் தான் இங்கே போல சிஎம் ஷெடியூல் இது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டார்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை அந்த கிட்ட வந்து போல் பண்ணிக்கினே இருக்கும் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துருதா ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துருதா ஏதாவது சேஞ்ச் சேஞ்ச் வந்துருக்கா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்லாஷ் டென் கொடுத்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரானோட யூஐ வருஷன் என்ன அது அப்போ சேஞ்ச் வந்துருச்சுன்னா இப்போ நம்ம அந்த லாஜிக்லாம் நம்ம எழுதணும்ல சேஞ்ச் வந்துருந்தா இதை பண்ணு வரலனா இது பண்ணலாம் எதுனா அந்த லாஜிக்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை சேஞ்ச் வந்தால் தான் அந்த பில்ட் ஆக்டிவிட்டியே நடக்கும் ஒரு இப்போ ஜாவா பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்டு மேவன் அப்படின்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது பில்டு பண்ணுறதுக்கு பேஸ்கிரிப்ட் காமன் ஃபார் ஆல் லாங்குவேஜஸ் பிங்குன்றது பிஹெச்பிக்கான ஒரு டூல் இது எப்படி பில்ட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல வந்து பில்டு ஸ்டெப்புன்னு ஒன்று போடுவோம் அங்கே சேஞ்ச் வந்துருச்சு ஒன்றும் மேனுவலாக பில்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேஞ்ச் போலேசியம் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா எக்ஸிக்யூட் செல் அப்படிங்கிறத போயிட்டு நாம் என்ன செல் ஸ்கிரிப்டோ அதை கொடுப்போம் டார்கெட் அப்படிங்கிறது பிஹெச்பிக்காக இதில் கொடுத்துருக்காங்க 
அதுக்கான பாரமீட்டர்லாம் தராங்க என்ன மாதிரி ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குன்றத கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து பில்டு நவுன்னு ஒரு இது இருக்கும் அது கொடுத்த உடனே இது பில்ட் ஆகிடுச்சு லெஃப்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மணி இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் அவுட் போட்டுன்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட லாகெலாம் மொத்தம் வந்துடும் பிஹெச்பியில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு கேட்டாங்க டைனமிக் டெஸ்ட் இப்போ பிஹெச்பியில் பொதுவாக பில்டுன்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு ஜாவா சிசி பிளஸ் பிளஸ் அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு கோடை வந்து பைனரியாக மாற்றுறது உங்களுக்கு பிஹெச்பி பைத்தான் ரூபி இதிலலாம் வந்து உங்களுக்கு பில்டுங்கிறதே கிடையாது அதில் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் ஆச்சு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணலாம் பிஹெச்பிலேருந்து பிஹெச்பி யூனிட்னு ஒன்று இருக்கு பைத்தானில் பை டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி யூனிட் டெஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டை நம்ம வந்து இந்த பில்லில் ரன் பண்ணி விடலாம் இதை ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் எதனா ஃபெயில் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இத்தனை டெஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணலான்னா பப்ளிஷ் ஜே யூனிட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் இந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சு அந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் நீ பப்ளிஷ் பண்ணு அப்படின்னு எனேபிள் பண்ணி விட்டோன்னா எந்த இடத்துல அதுக்கான பாராமீட்டர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் அழகாக வந்துடும் உங்க நிறைய டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க அந்த சாம்பிள் ரிசல்ட் தான் இருக்கும் அடுத்து கோடு கவரேஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு கோடு கவரேஜ் என்னென்னா நம்ம கோடை வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா எழுதி இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸியல் கால் எழுதுற கோடுக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸியல் கால் எழுதுற கோடுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா நல்லா ஃபார்மேட் பண்ணி வேரியபிள் நேம்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சு இப்போ நான்லாம் கோடு ஆரம்பிக்கும் போது வேரியபிள் நேம் வந்து ஏ ஈக்குவல் டென் அப்படின்னு தான் இருப்பேன் இப்போலாம் வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன பேரோ அதை ப்ராப்பராக கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் நிறைய இருக்கு அதுக்கு அதையும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆள் வந்து கோடை நல்லா ஸ்டாண்டர்டாக எழுதுறாருங்கிறத ஸோ அதுக்கான டூல்ஸும் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிராஃப்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது நான் இதை ரஷ் பண்ணிட்டு போகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கோடை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது எப்படி எழுதியிருக்காங்களாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் செக்யூரிட்டிக்கான ஆடிட்டிங்கும் பண்ணலாம் ஏதாவது கோடில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்களா வல்னரபிள் கோடு எதனா ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த கோடு மூலமாக ஏதாவது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்துக்கு டேமேஜ் ஆகுமா அந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி ஆடிட்டிங் நம்ம பண்ணி ஆகணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்லாம் வந்தோம் இது எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே தனித்தனி டூல் இருக்குது எல்லாமே தனித்தனி டூலாக இருக்கும் கோட் கவரேஜ் டெஸ்டிங் தனி செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் தனி யூனிட் டெஸ்டிங் தனி அது எல்லாத்தாலையும் இந்த பில்டில் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோன்னா அது எல்லா செக்கையும் ரன் பண்ணி உங்களுக்கு அழகாக ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும் டிபெண்டன்சிக்கான செக்கிங் இது இதெல்லாம் நமக்கு புரியல பட் டெவலப்பரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு கோடோட குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத இந்த ரிப்போர்ட் மூலமாக ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் புரியலன்னா கவலைப்படாதீங்க இது எதுவுமே நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது இதோட பயன்களை தான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு உள்ளே வருது அப்படின்னா அதில் இருந்து நாம் விதவிதமான ரிப்போர்ட் எடுக்கலாம் இது வந்து எந்த அளவுக்கு சூப்பரான கோடு எந்த அளவுக்கு யார் நல்லா எழுதுறாங்க எந்த பில்டு வந்து நல்லா இருக்கு எந்த டீம் நல்லா கோடு எழுதுது அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் உனக்கு <laughs> <laughs> இந்த இந்த ரூல் படி தான் நீங்கள் கோடு எழுதணும் அதுக்கு மேலே லிண்டுன்னு பேர் இதுக்கு ஃபைல் லிண்டுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எல்லா இதுக்குமே அந்த கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு கம்பெனிலுமே நீங்கள் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணி அதில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா தான் உங்கள் கோடு உள்ளே போகும் இல்லைனா மெர்ஜே ஆகாது டூலாம் நம்ம டைரெக்ட் பண்ணலாம் இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன முடிஞ்ச உடனே இமெயில் அனுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஒரு பில்டு முடிஞ்ச உடனே பாஸ்டோ ஃபெயிலோ அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருக்கும் மெயில் அனுப்பு அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா டெய்லி நைட் வந்து டெய்லி பில்டுன்னு ஒன்று போடுவாங்க 
நைட்லி பில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோடு வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க கோடெல்லாம் டெவ் பிரான்ச் கமிட் பண்றங்கன்றுவாங்க அந்த டெவ் பிரான்ச்ல இருந்து இது என்ன பண்ணும் கோடு எடுத்து பில்ட் பண்ணி ராத்திரி போறா இல்லை இந்த இப்ப நான் சொன்னா இல்லைங்களா இவ்வளவு வேலைகளை செய்யும் பில்ட் ஆனா பில் பண்ணும் அதை தாண்டி இந்த கோடை செக் பண்றது வெரிஃபை பண்றது எல்லாத்தையும் பண்ணி ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிரும் மறுநாள் காலையில வந்தோடனே நீங்க அதை அந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சு அதுல என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்க வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த பிஆர் எல்லாம் தரோம் இல்லைங்களா நம்ம பிஆர் தரும்போது அந்த யார் அப்ரூவ் பண்றாங்களோ அவங்க தானே வெரிஃபை பண்ணி அப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது அதுக்கு பதிலாக இது அது எல்லாத்தையும் நம்ம அதுக்கான டூல்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோன்னா எல்லாத்தையும் அதுவா ரன் பண்ணி இந்த பாரு இந்த ஆள் பண்ண கோடு சரியில்லை இவர் வேரியபிள் வந்து மொக்க மொக்கையா வைக்கிறாரு இது நீ ரிஜெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு அதுவே ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இல்லை இவங்க பண்ற கோடு நல்லா இருக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு செக்யூரிட்டி பிரச்சனை எதுவும் இல்லை அப்ரூவ் பண்ணிக்க அப்படின்னு வந்துடும் நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து நீங்க எங்க வேணா போடலாம் நம்ம இது இது வந்து ட்விட்டரோட இது இது நீங்க ட்விட்டர் நோட்டிஃபை பண்ணலாம் எனி திங் யூ கேன் இன்டகிரேட் நீங்க ஃபேஸ்புக்ல போடணும்னா போடலாம் இல்ல உங்க கம்பெனில ஸ்லாக் வச்சிருப்பீங்க சில பேர் வந்து ஜீராலேயே எனக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க நீங்க எந்த சிஸ்டத்தை நீங்க ஏபி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் பெனிஃபிட் வந்து குயிக் ஃபீட்பேக் நான் ஒரு கோட் அடிக்கிறேன் அது கரெக்டாக தான் போச்சா இல்லையாங்கிறத வந்து எனக்கு அன்னைக்கே பில் பண்ணி அன்னைக்கே தெரிஞ்சிடும் சில நேரம் அப்பயே கூட தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி அந்த வாட்டர் ஃபால் மாடல் ஒன்று இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்து ஒரு முறை இல்லை ஒரு மாதத்து ஒரு முறை பில்டே கொடுப்பானுங்க கொடுத்துட்டு எப்போ இந்த லைனில் இந்த பிரச்சனைக்கு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்பயோ போன ஜென்மத்தில் பண்ணாமல் இருக்கும் நமக்கு அது இது யார் பண்ணது அப்படின்னு திட்டினே இருப்போம் பார்த்து கட்சியில் பார்த்தா நாம தான் பண்ணியிருப்பாங்க எவனா இவ்வளோ கேவலமாக கோடி தினம் திட்டினே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நிற்போம் கிட்லாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம பேர் தான் இருக்கும் ஏன்னா மறந்தே போயிருப்போம் நம்ம எப்பயோ பண்ணியிருப்போம் எப்பயோ பண்ண கூட இப்போ ஏண்டா பில் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ முதல்ல அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ இந்த சிஸ்டம்லாம் வந்த அப்புறம் டக் டக் டக்குன்னு பில் நடக்குது மெட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த கோட் கவரேஜ் மெட்ரிக்ஸ் எத்தனை செக்யூரிட்டி பிரச்சனை இருக்கு எத்தனை வல்லுநபிலிட்டி இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம அழகா கிராஃப் போட்டு காட்டிடும் நம்ம வந்து இதை தைரியமாக இறங்கி பண்ணலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிஹெச்பி கி ஜென்கின்ஸ் எப்படி பயன்படுதுங்கிறது கூடிய ரிலவன்ட் ஸ்லைடு தான் எதுவும் இதில் எதனா மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லெக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெவலப்பர் இருக்காரு கிட்டபுக்கோ இல்லை ரெப்பாசி கோடு புஷ் பண்ணுறாரு ஜென்கின்ஸ் வந்து இங்கே வந்து புல் பண்ணி நோட்டிஃபை பண்ணுது பில்டு ஃபெயில் ஆச்சு டீம் கேம்ஸ் ஆச்சு திருப்பி இதை வந்து நீ பில் பண்ணி திருப்பி இங்கே கொடு இது திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக பில் பண்ணி அனுப்பு இந்த கண்டினியூஸாக நடக்கிறது பேர் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் ஓகே டிடெக்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் பஸ் பக்ஸ் அஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள் ஒரு கோடில் நீங்கள் வந்து பக் இருக்குங்கிறத குயிக்காக கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நமக்கு லேட் ஆச்சு ஒரு ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு அந்த டெவலப்மெண்ட்டை பக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவர் அந்த கான்ட்ராக்ட் விட்டு எங்கேயோ போயிருப்பார் ஏன் அந்த கோடு எழுதுனே அவர் தெரிஞ்சிருக்காது அப்போ வந்து காலையில் கோடு அடிச்சியா அவனுக்கு நைட்டுக்குள்ளே அதில் இருக்கிற பக்கு கண்டுபிடிச்சி நாளைக்கு காலையில் அவங்க கொடுத்துறேன் அப்படின்னு பண்ணோன்னா அவர் உடனே உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப மெச்சூராக வந்து கோடு வந்து வெளில வரும் மொத்தமாக வெளில வரும்போது எடுத்தோடனே நம்ம ஜென்கின்ஸ் போட்டு அப்படி தட்டி தூக்கிடலாமான்னா சில ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு பில்டிங் சர்வரே இருக்காது டெவலப்பர் வந்து ரெகுலராக கமிட் கொடுப்பார் நம்ம வந்து அந்த பில்ட் வந்து மேனுவலாக பண்ணுவோம் டெய்லி அந்த பில்டு ஸ்கிரிப்டாக ஃபஸ்ட்டு மேனுவலாக தான் ரன் பண்ணுவோம் அதில் எல்லாமே ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகி அந்த பில்டு ஸ்கிரிப்ட் பக்கா ரெடி ஆகி உங்களுக்கு அந்த பில்டு ஆப்ரேஷன் ஒழுங்காக நடக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த பில்டு ஸ்கிரிப்ட்லேயே தப்பு இருந்துச்சுன்னா நேற்று நைட்டு வந்து தனுஷ் நானும் உட்காந்து ஸ்டர்ஜுக்காக ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு அரை மணி நேரமா எங்களுக்கு வந்து ஆகுது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டர்ஜில் புஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு புது பேராமீட்டர் இருக்குன்றான் அவன் டாக்குமெண்டேஷன் படித்து ரெண்டு மூணு பேராமீட்டர் எக்ஸ்ட்
அதனால அந்த ஸ்கிரிப்டை மேனுவலாக ரெடி பண்ணி அதை மேனுவலாக ரன் பண்ணி முதல்ல ஃபியூ ரிலீஸ் வந்து மேனுவலாக தான் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கிரான் அந்த மாதிரி போட்டு டெய்லி நைட்டில் மட்டும் நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக பில் பண்ணு அந்த நைட்லி பில்டை செக் பண்ணி நைட்டு பன்னெண்டு மணி இல்லை பத்து மணி எல்லாரும் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனோடனே இருக்கிற கூடெல்லாம் எடுத்து பில் பண்ணி ரிப்போர்ட் அனுப்பு அப்படின்னா பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் புது கோடு வருதோ அப்போலாம் கம்மி பில் பண்ணுறது அந்த போலேசியம் அப்படிங்கிறத அப்புறமா தான் எனவே பண்ணுவோம் இல்லைனா என்ன ஆகுன்னா டெவலப்பர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை கம்மிட் பண்ணுவார் ஒரு முறை கம்மிட் ஆகும் போதும் பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி எப்பா கம்மிட் பண்ணி ஃபெயில் ஆயிடுச்சுப்பா தப்பு வந்துச்சுப்பா அட இருப்பா நான் இன்னும் முடிக்கவே இல்லை நான் இன்னும் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே முடிக்கல அதுக்குள்ள பில்டு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு உன் கோடு சரியில்லைன்னு திட்டினே இருந்தா ஒரு போயிடுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த லெவல் போகிறது கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டு நம்ம டெவலப்பர்லாம் அது ஒத்துக்குன்னு சரி ஓகே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஆன உடனே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிகரை வந்து நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அந்த கோடு கவரேஜ் குவாலிட்டி மெட்ரிக்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும் யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாமே அப்புறமா தான் ஆட் பண்ணும் ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் மோடில் இருக்கும்போதே நீங்கள் யூனிட் டெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணிங்கன்னா கோடே எழுதிருக்க மாட்டார் அப்போ எல்லா யூனிட் டெஸ்ட்டும் ஃபெயில் தான் ஆகும் எல்லா கோட் கவரேஜும் ஃபெயில் தான் ஆகும் அப்போ அந்த டெவ் பிரான்ச்சிலேருந்து அடுத்த டெஸ்ட் டெஸ்ட் பிரான்ச்சு இல்லை ஸ்டேஜுக்கான ஒரு பிரான்ச் போகும்போது நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக் டிப்ளாய்மெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா பில்டும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு டாக்கர் பில் பண்ணுறீங்க அதை வந்து டாக்கராக மாற்றி டாக்கர் ரன் கொடுக்கறது பேர் தான் டிப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று டாக்கர் ரன்னாக இருக்கலாம் இல்லை சர்ஜில் போடுறது இல்லை கிட்ட பையோட டாக்குமெண்ட்டை புஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்தையும் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் இன்டகிரேஷன்னா அந்த அண்டில் அந்த பில்டு வரைக்கும் பில்டு கோட் கவரேஜு எல்லா இதெல்லாம் பண்ணுற வரைக்கும் டிடி அப்படின்னா வந்து டெலிவரி டிப்ளாய்மெண்ட்டே பார்த்துக்கிறது ஆனால் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க மேனுவலாக ஏன்னா அப்ரூவல் வேணும் நிறைய ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டாக்குமெண்ட் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நான் ப்ரோட எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் மேனுவலாக தான் அதேதான் ரிப்பீட்டடாக தான் இதே சொல்லியிருப்பாங்க சுற்றி சுற்றி உங்களுக்கு ஹோஸ்டாட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா சாஸ் மாடலில் இருக்கிறது நம்ம நம்மளாம் எதுவும் சர்வர் போட்டு ரன் பண்ண தேவையில்லை இப்போ உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிமெயில் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அதுக்கெல்லாம் நம்ம எதுவும் பண்ண போகலை ப்ரௌசர் மோட்டாக இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயம் தான் சர்க்கிள் சிஐ அப்படிங்கிறது இல்லை நான் வந்து என்னோடய ஓன் சாஃப்ட்வேர் என்னோடய ஓன் லேப்டாப்பில் தான் போட போகிறேன் என்னோடய ஓன் சர்வர்லேயே செக் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது நம்ம ஜென்கின்ஸ் போய்க்கலாம் இதுக்கு வந்து கப்பம் கட்டினே இருப்பீங்க ஒரு ஒரு பில்டுக்கும் கப்பம் கட்டுவீங்க இவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த சர்வர் ரன் ஆகிறது மட்டும் காசு கொடுத்தா போதும் இல்லை நம்ம லேப்டாப்லேயே ரன் பண்ணி போவோம் இல்லை நம்ம சர்வர்லேயே ரன் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நிறைய சொல்யூஷன் வந்துச்சு இப்போ கிட்டப்லேயே வந்து ஆக்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ கிட்டப் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ கோடு என்கிட்ட வச்சுக்கிற பில்டு நானே பார்த்துக்கிட்டுமா அப்படின்னு கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க நீ எதுக்கு பில்டுக்காக வேறு மிஷின் போகிற வேறு ஒரு செட்டப் போகிற என்கிட்டயே வந்து அவனோட பில்டு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்டே கொடுத்துரு நானே அதை பில்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் பண்ணிக்கிறேன்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் எல்லாமே எவ்வளோ நேரம் பில்ட் ஆகுதோ அவ்வளோ சார்ஜ் எத்தனை செகண்ட்ஸ் அந்த பில்ட் ஆப்ரேஷன் நடக்குதோ அதுக்கான பில்டிங் வந்துடும் உங்களுக்கு நம்ம ஜென்கின்ஸ் போயிட்டோம்னா அந்த பில்டிங் பிரச்சனை கிடையாது அந்த சர்வர் காஸ்ட் மட்டும்தான் நீங்கள் எத்தனை பில்ட் ஆனால் கொடுத்துக்கலாம் இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் வந்து ஒரு மைண்ட் செட் தான் சொல்லுவாங்க இது ஏன் எல்லா கம்பெனியும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல இல்லை இம்ப்ளி நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது என்ன ஜென்கின்ஸ் போட போகிறோம் செட் பண்ண போகிறோம் நடக்க போகுது ஓட போகுது அவ்வளோதானே அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ராஜெக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து அந்த டெவலப்பரோட மைண்ட் செட்டு மாற்றணும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட மைண்ட் செட் மாற்றணும் டீம் லீட மைண்ட் செட் மாற்றணும் ஏன் அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு வா ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு நான் இவ்வளோ வேலை பண்
இந்த இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல பண்றத கியூஏ டீம் வந்து அடுத்த அடுத்த ஸ்பிரிண்ட்ல வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் வீக்னு வச்சுங்களேன் இந்த வாரத்துல நம்ம பண்றத அடுத்த வாரம் கியூஏ டீம் டெஸ்ட் பண்ணும் அப்ப ஏதாவது ஒரு பக்கை கண்டுபிடிச்சு அவன் அதுக்கு அடுத்த வாரம் பில் ரிப்போர்ட் பண்ணுவான் அப்ப அது வரைக்கும் டெவலப்பர் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் இல்ல மற்ற வேலையை பார்க்கலாம் இல்ல அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் பட் இதுல என்ன ஆகும்னா காலையில கோட் அடிச்சேன்னா சாயங்காலமே எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வந்துடும் இந்த இந்த பிரச்சனை இது இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்ட்டு அப்ப மறுநாள் வந்து அவர் நேற்று ஏதாவது கோட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாரா இல்ல இன்னைக்கு ஆட் பண்ண வேண்டிய புது விஷயத்தை ஆட் பண்ணுவாரா டெய்லி டெய்லி இப்போ ஒரு ஹாஃப் டே இல்லை முக்கால் நாள் வந்து அவருக்கு நேற்று கோ இருந்த கோட்ல இருக்கிற பிரச்சனை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது டைம் போகுது அவ்வளவு பக் நிறைய டெய்லி கண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சு வருது அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்கான பிளானிங்கை டெலிவரி பண்ண முடியாது இந்த வாரத்தில் நான் இத்தனை ஃபீச்சர் பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பண்ண முடியாது ஏன்னா டைம் வந்து பழைய பக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே போகுது அப்போ அந்த பிளானிங்கில் வந்து எல்லாமே மாற்றணும் நீங்கள் ஜென்கின்ஸ் போகிறீங்கன்னா அது டூல் போகிறது கிடையாது இந்த மைண்ட் செட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான் அதில் ரொம்ப முக்கியம் நீ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்கில் பக் ஃபிக்ஸிங்க்கு பாதி நாள் ஒதுக்கு புது ஃபீச்சரு கம்மியாக பண்ணு எல்லாம் ஓரளவு செட் ஆகி டெவலப்பரோட நல்லா பழகி பிரச்சனையே இல்லாம போன போனோம் தான் நீ வந்து அந்த ஸ்கோப் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்பிரிண்ட்ல பத்து ஃபியூச்சர் போனோம்னு பிளான் பண்ணா நாலு மட்டும் பிளான் பண்ணு மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் பிளான் பண்ணு மீதி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து பஃபர்ல வை உடனடியாக ஃபீட்பேக் வர்றதால வந்து அந்த பக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னா டைம் நிறைய கொடுக்கு இதை கம்பெனிக்குள்ள பேசி இந்த மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்குள்ள நமக்கு டிவாப்டா டிவாப்டா நமக்கு வந்து பெரிய பஞ்சாயத்து நடக்கும் ஸ்டாண்டர்டான கம்பெனிகளில் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும் இப்போ நம்ம புது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இல்லை புது டீம் செட் ஆகுது அவங்ககிட்ட எந்த டூல்ஸுமே இல்லைன்னா நம்மகிட்ட வந்துடுவாங்க இப்போ டோர் டீம் வாங்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சொல்லுங்கன்னு வாங்க நம்ம இதெல்லாம் போட்டு எதாவது பண்ணி கொடுத்துருவோம் போட்டோன்னே நல்லா வெடிக்கும் பஞ்சாயத்து அவன் இவனை குறை சொல்லுவான் இவன் அவனை குறை சொல்லுவான் நீ அப்போ நேற்றே ஒழுங்காக கூட ஒழுங்காக வச்சுருந்தானா இன்னைக்கு ஏண்டா பிரச்சனை வர போதுன்னு கேட்பான் கோடுனா இறவு வரதான் செய்யும் பக் இருக்கு தான் செய்யும் அப்படின்னா அது புரிஞ்சிக்க மாட்டானுங்க அதனால கம் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்லேயே வந்து இது மாற்றங்களை கொண்டு வர்றது இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறது பாப்புலரா இருக்குறாங்க <laughs> நூறு ஜாப் நான் ஷெடியூல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நூறு பேரும் கோடு கம்மிட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கலாம் மிஷினே தாங்காது அடே ஹேங் ஆகி நின்றும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒரு கிளஸ்டராக போட்டுருவாங்க இப்போ ஜென்கின்ஸ் மாஸ்டர்னு ஒன்று போட்டு அவரு கீழே ஒரு நாலஞ்சு லேப்டாப் ஆட் பண்ணி இல்லை நாலஞ்சு சர்வர் ஆட் பண்ணி நீ நாலு ஜாப் ரன் பண்ணு நீ ஒரு நாலு ஜாப் ரன் பண்ணு இப்போ விண்டோஸ் பில்டுனா அது விண்டோஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு விண்டோஸ் நோட போடு ஆப்பிளுக்கு எதனா பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்பிள் மிஷின் தான் தான் பில்ட் ஆகும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆப்பிள் மிஷினை போடு அது எல்லாத்தையும் இந்த ஜென்கின்ஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணி எல்லாரையும் ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம ரன் பண்ணலாம் அதை மேனேஜ் பண்ணுற வேலையை அந்த மாஸ்டர் நோடுங்கிறது பார்த்துக்கலாம் சிங்கிள் நோட்லேயே ரன் பண்ணலாம் பட் ஜாப் நிறைய வர வர நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மல்டி நோடு போயிட்டோம்னா உங்களுக்கு குயிக்காக பில்ட் ஆகும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா அந்த பில்டு கியூவே நிறைய பெருசாக போயின்னு இருக்கும் இதுமே பார்ப்போம் நம்ம இப்படி வந்து ஒரு ஜாவா பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட் இப்படி பில் பண்ணதுங்கிறத நம்ம டெமோ பார்க்கும்போது பார்ப்போம் அந்த கோடு குவாலிட்டிக்கான ஜாவா கோடுக்கான கோடோட குவாலிட்டி பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் பிளக்இன்ஸ் இதெல்லாம் பில்டு பண்ணுறது வந்து மேவன் மட்டும் இல்லாமல் ஆண்ட்னு ஒன்று இருக்குது கிரேடுன்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் ஜாவாக்கு நார்மல் ஷெல்ஸ் மீடியம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க கேட்னு ஒரு பிக்சர் இருக்குது அதுவுமே பார்ப்போம் 
பைப்லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைப்லைன் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ நீங்கள் பில்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டீங்க அது குறுக்க ஒரு பத்து ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா அந்த பத்து ஸ்டெப்பில் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக பில்டு ஃபெயில் ஆகிடும் கரெக்டா அதில் எந்த ஸ்டெப் மட்டும் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் மொத்த லாகையும் படிக்கணும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தெல்லாம் குட்டி குட்டி லாகு அதனால் வந்து ஒன்றும் பெருசாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை உங்கள் லாக் ஃபைல் மட்டுமே ஒரு ஒரு லட்சம் லைன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பில்டு லாக் மட்டுமே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க ஆயிரக்கணக்கான வேலை பண்ணுது அது ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகுது ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஆப்ரேஷன் நடக்கிற இடத்துல முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சாவது இடம் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனால் வந்து அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா வந்து பைப் லைன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உதவும் நீங்கள் அதை பில்டு விஷயத்த வந்து மொத்தமாக அப்படியே ஒரே ஸ்கிரிப்டாக போடாமல் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக போடுங்க அப்போ வந்து யூஏலே தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக சரி இது முடிஞ்சுது இது முடிஞ்சுது இப்போ இது நடந்துங்கிறது இதெல்லாம் பாஸ் ஆச்சு இது ஃபெயில் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து விஷுவலாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை பார்க்கறது அதுதான் இந்த பைப் லைனை வந்து நம்ம இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோடு கோ ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம எழுதி பண்ணணும் நம்ம கோடு எழுதி பண்ணுறதால அந்த கோடை நீங்கள் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்டாக மட்டும் இருக்கிறதுங்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஈஸியாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக பில் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதை வந்து லாங் ரன்ல மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஜாப் வந்து பெருசாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் பைப் லைன் மோடுக்கு போகிறது நல்லது இப்படிதான் இருக்கும் பைப் லைன் கோடு உள்ள ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ண போகிறோம் எஸ்ஹெச்னு போட்டு எக்கோ நீங்கள் அந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்டில் ஒரு பத்து ஸ்டெப் பண்ணும் இல்லைங்களா அதே தந்தனி ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக பிரித்து ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக பிரித்து அதை வந்து இதுக்குள்ளே எழுதிடும் மேலே ஃபஸ்ட்டு பைப் லைனு ஏஜென்ட் இனினா எந்த நோட்டில் ரன் ஆகணுங்கிறது எங்கே ஒன்றா ஓட்டிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மல்டி ஸ்டேஜாக போட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் இனி இனிஷியலேஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டெப்பு இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் அதுக்குள்ளே இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணு அந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து பிரித்து எரிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஜென்கிங்ஸ் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவெல்லாம் வச்சு பண்ணுறது கரண்ட் பில்டு நிறைய ஜாப் நம்ம பண்ணணும்னா இந்த மாஸ்டர் ஸ்டேவெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு நோடுக்கும் ஒரு லேபிள் வச்சு இந்த லேபிள் பண்ண இல்லைங்களா ஏஜென்ட் இது தான் வந்து உங்களுக்கு ஏஜென்ட் விண்டோ ஷாப்னு போட்டால் அது விண்டோஸ் மிஷின் மட்டும் ஓடும் ஏஜென்ட் ஆப்பிள்னா ஆப்பிள்குள்ள நீங்கள் அது பேர் வச்சுக்கணும் எந்த மிஷின் உள்ள ஓடணுங்கிறது ஸோ இந்த பைப் லைன் உங்களுக்கு எதில் ஓடணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஜென்கின்ஸ்கான ஒரு ஹை லெவல் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் நாளைக்கு பார்ப்போம் உங்கள் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி நாம் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு அதுலேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி அந்த பில்டு ஜாப் பெருசாக மாற்றுறது நம்ம டாக்டர் பில்டு அது பார்ப்போம் அப்புறமா ஒரு பைத்தான் கூட பில் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஒரு ஜாவா கூட பில் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த டாக்குமெண்டேஷனை பில் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல எப்படி நம்ம எதுவுமே காட்டல நீங்க நேரில் பார்க்கும் போதுதான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இது வரும் தேரிய தான் இன்ஸ் பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேணா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உங்க ஆபீஸ்ல வேணா பயன்படுத்துறீங்களா நம்ம 
நம்ம வீட்டில் இன்னும் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் தட் ஃபைன் நம்ம இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் வேகமாக ஓடிட்டுனா இது காமன் ஸ்லைட் தான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் நீங்களும் ஒரு முறை பாருங்கள் நம்ம ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம அதை சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் கிடையாது கான்செப்ட்னா நீங்கள் இந்த பில்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணிங்க இல்லையா அதை நீங்கள் ரன் பண்ணாமல் ஜென்கின்ஸ்னு ஒரு ஆளு கிட்ட கொடுத்து இந்த பார் தம்பி நீ ரன் பண்ணுன்னு கொடுக்கறது தான் ஒட்டுமொத்த வேலையை ஜென்கின்ஸ் அதுவா பில் பண்ணிங்கமானா பண்ணாது அந்த பில்டு ஸ்கிரிப்டுங்கிறத நீங்கள் தான் எழுதணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கோடும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பைத்தான் ப்ராஜெக்ட் வேறு மாதிரி பண்ணும் ஜாவாக்கு வேறு மாதிரி பண்ணும் பிஹெச்பிக்கு வேறு மாதிரி பண்ணும் அது இல்லாமல் இந்த இன்டகிரேஷன் டூல்ஸு யூனிட் டெஸ்டிங்கு செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்கு எல்லாத்துக்கும் கோடு இருக்கும் டூல்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம லோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணி இல்லை அதுக்கான பிளக்கினை போட்டு அதை கன்ஃபியர் பண்ணி அதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கால் பண்ணுறது தான் ஜென்கின்ஸோட வேலை ஜென்கின்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலேயே மொக்கையான சாஃப்ட்வேர் அது எதுவுமே தெரியாது எந்த விதமான இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது அதுக்கு நம்ம சொல்கிறத சொல்கிற ஆர்டரில் அழகாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அதே அது செல் ஸ்கிரிப்டாக அது தானே பண்ணுது ஒரு செல் ஸ்கிரிப்டாக நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அதை என்ன பண்ணுது செல் ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஒரு யூஐ கிடையாது ஒரு ஃபேன்சி கிடையாது பெல்ஜியன் விஷல்ஸ் கிடையாது சாதாரண ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து வீட்டில் டி ஷர்ட்டை ட்ராக்ஸ் போட்டுங்கிறது சாதாரண செல் ஸ்கிரிப்ட் அதுவே கல்யாணத்தில் எப்படி மாப்பிள்ள ஜம்முனுங்கிற மாப்பிள்ள பொண்ணுன்னு அப்படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அட்ட கஷ்டம் மாற்றுறது தான் அது ஜென்கின்ஸ் இருக்கிறது அதே ஆள் தான் அதே வேலை தான் செய்ய போகுது நீங்கள் தான் கோடு எழுத போகிறீங்க நீங்கள் தான் வந்து கன்ஃபியர் பண்ண போகிறீங்கன்னா எந்த அந்த முதல் எது நடக்கணும் ரெண்டாவது எது நடக்கணும்லாம் வந்து நம்ம தான் செக் பண்ண போகிறோம் அது நம்ம மேனுவலாக ஷெல்லில் ரன் பண்ணும்போது நம்ம கொண்டு தான் அதுக்கான அந்த ரிப் அந்த லாக் பார்த்தோம்ல பில்டு லாக்னு வச்சுருந்தோம் அது நம்ம கொண்டு தான் ஆக்சஸ் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா டெவலப்பர்லாம் அனுப்பு அப்படின்னா நம்ம மொத்தம் அந்த லாக் ஃபெயிலே மொத்தம் அனுப்பிச்சோம்னா அது பயன் கட தராது இல்லையா ஒரு அந்த ஒரு ஃபைல் தான் நம்ம எழுதுறோம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஓடிச்சுன்னா அந்த ஒரு ஃபைலே வந்து ஒன் ஜிபிக்கு வந்து நிற்கும் அப்போது ஒரு எரர்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஒன் ஜிபி ஃபைல் அனுப்பணுமா பண்ணியே இன்னொன்று எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லை எந்த ஜாபு எந்த டைமில் ஃபெயில் வச்சோ அந்த எரர் லாக் மட்டும் எடுத்து அனுப்பணும் தானே இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் ஜென்கின்ஸ் அழகாக பண்ணும் எந்த பில்டு ஃபெயில் ஆச்சோ அதுக்கான பில்டு அழகாக அவனுக்கு மெயிலில் நோட்டிஃபை பண்ணுமா இல்லை ஸ்லாக்லையா பிங் டெலிகிராம் இல்லையா எல்லாத்தையும் நம்ம யூஏலே கிளிக் கிளிக் கன்ஃபியர் பண்ணிட்டு இல்லை நேரம் எல்லாமே யூஏல பண்ண முடியாது அந்த பைப் லைன் கோடு மட்டும் நம்ம எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் மற்ற நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பிளகினாகவே கிடைச்சிது நமக்கு எதெல்லாம் பிளகினில் இருக்கோ அதெல்லாம் பிளகினை பயன்படுத்தி பண்ணிக்கலாம் அந்த கோரான விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம அதான் எழுதணும் இது ஏன் சரி நீங்கள் இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது எயிட் ஜிபி கிட்ட ரேம் அந்த மாதிரி ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நிறைய மெமரி கொடுக்குங்க உங்களுக்கு அது ஜாவா ரன் ஆச்சுனாலுமே அது அதுக்கான ஹீப் மெமரின்னு பேர் அதை ரேம் பிளாக் பிளாக் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஜிபியில் ஓடும் நம்ம இதை ஓடாதுன்னு சொல்ல முடியாது எட்டு இருந்துச்சுன்னா டீசெண்டாக ஓடும் ஓர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஜென்கின் ஜிவெல்லாம் வரும் எல்லாமே வரும் நமக்கு என்ன சொல்ல மற்ற அது இது ஓடும்போது ப்ரௌசர் ஸ்லோ ஆகிடும் உங்களுக்கு ஆல் டைப் அடிச்சிங்கன்னா அப்படி பொறுமையாக திரும்பும் அதுதான் நம்ம நம்ம லேப்டாப்பில் ரன் பண்ணுறதுக்கு இது போதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ ஃபோர் ஜிபி கூட போதும் பட் நீங்கள் ஒரு நிஜமான ஜாப் எடுத்து பண்ணுறீங்க பில் ஜாப் எழுதுறீங்கன்னா எட்டு ஜிபி மிஷின் அதில் வந்து தொடங்குங்க ஸோ என்டர்பிரைசஸ்லாம் வந்து இது ரெப்பாசிட்ரி மாதிரி இதுக்குன்னு தனியாக சர்வர் வச்சுருப்பாங்க இது தனியாக தான் பில்டு இது தனியாகவே ஒரு மிஷின் வந்து இருக்கான மாதிரி ஓடி கிடக்கும்
மினிமம் ஒன்னுல இருந்து ஒரு ஒரு டீமுக்கு ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க சில நேரம் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க சில நேரம் ஒட்டுமொத்த கம்பெனிக்குமே ஒண்ணுதான் இருக்கும் பட் வால்யூம் ஆஃப் ஜாப்பை பொறுத்து அதை சர்வர் கிளைண்ட்டுங்கிற ஆர்கிடெக்சர்ல போயிட்டு கிளஸ்டரா மாத்தி நிறைய நோடு கொடுத்துருவாங்க முதல் முறை பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் போடும்போது ஒண்ணும் தெரியாது ஜாலியா ஓடின்னு இருக்கும் நாளா நாளா ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த தென் கிழிச்சா படுத்து வச்சுன்னு வாங்க ஏண்டா பில்ட் ஆகலன்னா இப்ப உங்களுக்கு பில்ட் பண்ற ஆளே ஃபெயில் ஆச்சுன்னு என்ன ஆகுது அப்போ ஒரு கட்டத்தில் இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஆகிடும் எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணி இவங்க பழகிட்டாங்க டெய்லி மெயில் வந்து டெய்லி நைட் பில்ட் ஆகுது நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் திடீர்னு மறுநாள் காலையில் ஜென் கிண்டிச்சே ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா எல்லா ப்ராஜெக்டும் நின்றோம் அப்போ தான் வந்து நீ பண்ணோம் நாளைக்கு நான் டெலிவரி பண்ணி ஆகணும் இன்னைக்கு பில்டு கொடு அப்போ அந்த மேனுவலாக பில்ட் பண்ணுற பழக்கத்தையே நம்ம மறந்துருப்போம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது புது புது ஆள் மாறி இருப்பாங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கே பில்ட் ஆகுதுன்னே தெரியாது அப்போ வந்து ஜென் கிண்டிச்சு பயங்கர கிரிட்டிக்கலாக மாறி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அதை மல்டினோட ஆர்கிடெக்சருக்கு மாற்றி விட்டு இது ஃபெயிலே ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தலன்னு ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது அப்போ அதுக்கு நீங்கள் மானிட்டரிங் பண்ணணும் இப்போ ஒரு சர்வர் போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எவ்வளோ ரேம் யூஸ் ஆகுது எவ்வளோ சிபி யூஸ் ஆகுது ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ ஃபுல் ஆகுது இதெல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் போட்டு பில்டு ஆச்சுன்னே இருப்பீங்க இவனுக்கு வந்து ஒரு கிட் ரெப்பாசிட்டியை ஃபுல் பண்ணி ஒரு ஜாப் செட் பண்ணுறானுங்க இப்போ ஜென்கி நிமிஷ்லேயே நாற்பது ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் தான் இருக்கும் இவங்க கிட்ட பாசிட்டி ஐம்பது ஜிபிக்கு இருக்கும் அப்போ அது புல் பண்ணும்போதே ஃபெயில் ஆகிடும் மொத்த ஆர்டிஸ்டையும் ஃபில் பண்ணி சர்வரே கிராஷ் ஆகிடும் அப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கு ரெகுலர் மானிட்டரிங் வச்சு ஹார்டிஸ்க் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஃபுல் ஆச்சுனாலே நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் மானிட்டரிங்கில் நம்ம அதெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வரும்போதே நமக்கு மெயில் அலர்ட் வந்துடும் அப்போ யாராவது போய் பார்க்கலாம் அப்போ அங்கே சர்வர் ஜென்கின்ஸ் பத்துக்கு போகுது நான் போய் பாருணும் அப்போ உள்ள போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம அதை கிளியர் பண்ணி விடலாம் ஜென்கின்ஸ்க்கு முன்னாடி எதுவும் வேற ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜென்கின்ஸ் முன்னாடி இதுவே ஹட்சன் அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பில்ட் ஸ்கிரிப்ட் தான் இப்ப நம்ம நம்ம பண்ணாலும் இல்லைங்களா கிரான் வழியா பில்ட் பண்றது தான் இருந்துச்சு இப்படி நான் பார்த்த தெரிக்கும் கமர்ஷியல் டூல்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கலாம் ஒரு 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 ஒருத்தரும் இப்போ இது வந்து ஒரு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்கு தென்கின்னு சொல்லி சொல்யூஷன் தருது அதே மாதிரி கமர்ஷியல் சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கலாம் இப்பவுமே நிறைய இருக்கு இப்போ எடிட்டர் அப்படின்னா இமே விம் இருக்கு இமேக்ஸ் இருக்கு கேட் இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி பில்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஒரு டாஸ்க் அதுக்கு வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் இப்போ புதுசாக வந்துட்டானு கிட் ஆப் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணோம் இல்லைங்களா கிட்ட கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி பில் பண்ணுறது இதே வந்து கிட் ஆப்ஷன் பேர் வச்சிட்டானுங்க கிட்ட மானிட்டர் பண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்காக பில் பண்ணு ஸோ ஜென்கின்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அர்கோ ஸ்டேடின்னு ஒரு டூல் வந்துச்சு அதில் போய் நீங்கள் கன்ஃபியர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் அந்த பில்டு வேலையெல்லாம் அது பார்த்துக்கும் இப்போ வேலை ஒன்று தான் அதுக்கு நாங்கள் புது புது பேரை வச்சு புது புது டூலை வச்சு அதை விட இது நல்லா இருக்குது இதை விட அது நல்லா இருக்குதுன்னு பேசினே இருக்கும் பட் பேசிக்காக அவங்க நமக்கு எதனா ஒரு டூல் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் ஆகிட்டோன்னா அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்த டூல் போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மாற்றா இருக்கிற ஒரு இதுதான் இதில் அதில் இதில் முக்கியமான என்னென்னா இந்த பைப்லைன் எழுதுறது தான் 
எப்படி வந்து நம்ம இந்த பைப் லைனை ஈஸியாக எழுதுறது யூஐ கொஞ்சம் எப்படி நல்லா கொண்டு வர்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஒரு ஒரு டூலுக்கும் ஒரு வித்தியாசப்படும் வச்சுக்கலாம் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பதினாலுமே பதினாலு டூல் வச்சுக்கலாம் நம்ம போது சர்க்கிள் டீம் சிட்டி பேம்பு கிட்லேபு படி டிராவல்ஸ் வாங்கணும் நாங்க அப்படி இத பண்ணுவோம் அத பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் அந்த டிஸ்கஷன்லாம் வரும்போது நீங்க எந்த எந்த டூலையுமே வாங்கறதுக்கு பார்க்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் ஷோர்ஸ்ல என்ன இருக்கு அதை முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு இங்க சர்வர் காஸ்டோட முடிஞ்சிடும் லைசன்ஸ் காஸ்டிங் தனியா இருக்காது அதுல எல்லாமே இருக்குமா அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு தேவையானது இருக்குமானா இருக்காது ஒரு ஒருத்தரோட தேவைகளும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்ப அது என்ன இல்லையோ அதை மட்டும் எப்படி ஃபீல் பண்ணுதுன்னு பாருங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை எவலுவேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா எந்த ஒரு டூலையும் வாங்குங்க மார்க்கெட்டிங் டீம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் போய் இதை வித்துட்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷனுங்கிறதுனால நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டேயோ இல்லை நம்மளோட லீட்ஸ் கிட்டேயோ வந்து அந்தந்த டூலை பற்றி வரிசையாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை போட்டு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம் கம்பேரிசன் பண்ணுவோம் ஜென்கின்ஸ் டு இது கம்பேரிசன் பண்ணி இதுதான் ஜென்கின்ஸோட நூறு மடங்கு ஃபாஸ்டாக பில் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்வாங்க நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு நூறு மடங்கு ஹை கெப்பாசிட்டி மிஷின் போட்டால் நல்லா தான் ஃபாஸ்டாக தான் பில்ட் ஆகும் அதை சொல்ல மாட்டானுங்க நம்ம ஜென்கின்ஸ் கிட்ஸ் என்ன தான் டூ ஜிபி ரேம் கொடுத்துட்டு அவன் டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணணுனாலுமே பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜிபி ரேம் தான் வரணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பான் அதை வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்கில் சொல்லவே மாட்டானுங்க வந்து ஒரு பெரிய கிளஸ்டர் வேணும் பத்து மிஷின் இருக்கணும் அதை அங்கே சொல்ல மாட்டானுங்க டூல் அப்படின்னு சொல்லி வித்துருவானுங்க அப்புறம் நான் வாங்கி முடிச்ச அப்புறம் நம்ம கிட்ட வருவானுங்க நான் போய் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பானுங்க அப்போ போய் ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அறுபத்தி நாலு ஜிபியில உங்களுக்கு பத்து மிஷின் இருந்தால் தான் இந்த டூலே ரன் ஆகுன்றது கண்டுபிடிப்பீங்க இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அப்போ வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம உள்ள போக போக தான் வரும்னு வச்சுங்க பட் அதுக்கு நாம பைலட் பரதக்கா நம்ம ஓபன் ஷோர்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து பில் பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டிட்டனாலுமே நம்மளோட தேவைகள் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நிறைவடைஞ்சிடும் மீதி ஒன்று வந்து நம்ம மேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் வழி இருக்கும் அதுக்கே ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது பைத்தான் ஜாவா அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு குரூவின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அதுல தான் அந்த பைப் லைனை கொண்டு வந்தாங்க முதல்ல அது குரூவி நல்லா பாப்புலராக வந்துருந்துச்சு அப்போ ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜென்கின்ஸ் கிட்ட வரத்து ஒரு தயக்கம் வந்துச்சு என்னது பில்டு ஜாப் எழுதுனாலும் நான் புது லாங்குவேஜ் கத்துக்கணுமா அட போயா அப்போ நான் ஏன் அதுக்கிட்ட போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு தயக்கம் வந்துச்சு 
அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டிக்ளரேட்டிவ் பைப்லின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க பாப்பா நீ கோட்லாம் எதுவும் ஏற தேவையில்லை லாங்குவேஜ்லாம் கற்றுக்க தேவையில்லை சும்மா வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஹேண்ட் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் எழுது அதை அப்போ நான் காட்டின ஒரு பைப்லைன் கூட அது வந்து டிக்ளரேட்டிவ் பைப்லைன் அது பார்த்தாலே புரியுது இல்லை எனி திங் டிக்ளரேட்டிவ் அப்படின்னா எல்லா கதையாகவே எழுது நீ வந்து கூட எழுத தேவையில்லைங்க தான் டிக்ளரேட்டிவ் அது வந்தோடனே நல்லா மறுபடியும் நல்லா சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த டெவாட் பக்கம் லினக்ஸ் அப்படின் பக்கம் ஒதுங்குறவங்க எல்லாருக்குமே ப்ரோக்ராமிங் வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் வராது எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியாது ப்ரோக்ராமிங் தெரியல அதனால தான் நான் லினக்ஸ் அட்மின் நான் மாறினேன் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் நான் டெவாட் பக்கம் வந்தேன் நிறைய பேர் வராங்க ஆனால் அவங்க மிஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சுதுன்னா அவங்க வாழ்க்கையை ஒட்டு மொத்தமாக ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்து இல்லைன்னா நிறைய பேர் ஹெல்த் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் தெரியாதுன்னு பைத்தானில் எதுனா தான் கோடு ஜாவாவில் எதுனா தான் கோடும் கிடையாது ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சதுனாலுமே யூ ஆர் ஏ டெவலப்பர் அதெல்லாம் நிறைய கான்செப்ட் சேர்த்துச்சுன்னா வேறு லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்க அப்போது இதுக்காக நான் குருவி கற்றுக்கணுமா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் ஒரு பெருசாக பேக் அடித்தாங்க அப்போ வந்து இவனுங்க சரி பாப்பா உனக்கு புது லாங்குவேஜ்லாம் தேவையில்லை நீ விடு ஃப்ரீயாக விடு நீ சும்மா ஜாலியாக ஏமல் ஃபைல் மாதிரியோ இல்லை ஜெய்ஷான் ஃபைல் மாதிரியோ என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எழுது செல் ஸ்கிரிப்டிங் உனக்கு தெரியலாம் செல் ஸ்கிரிப்டிங் தெரியும் ஓகே அதை வந்து உள்ள சொல்லிக்க பைப் லைன் ரெடி அந்த மாதிரி ஆகி விட்டாங்க அவங்களே கமிட் பண்ணும் போது ப்ராப்பரா ரன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த அந்த கல்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா இது தேவையப்படாது பட் டீம் பெருசாக பெருசாக ஒரு காமன் கல்ச்சரை கொண்டு வரணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகும் அப்போ வந்து இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகே சரி இதாக இனிமேல் தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா மேனுவலாக தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு அந்த பில்டு எடுக்கிறது கிட்ல கமிட் பண்ணுறது வந்து ஃபுல் பண்ணி விடுறது எல்லாமே மேனுவலாக தான் பண்ணுறோம் ஸோ இனிமேல் தான் நீங்கள் ஜென்கின்ஸ் பார்த்து ஆட்டோமேட் பண்ணணும் ஒரே <laughs> 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 ஜென்கின்ஸுக்கு வந்து அதுவால எதுவுமே பண்ணாது நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறத செல்ஸ் விட்டு மூலமா நீங்க தான் சொல்லி ஆகணும் நீங்க யூனிட் டெஸ்ட் ரன் பண்ணுனா அதுக்கான கமாண்ட் எதை ரன் பண்ணு கோட் கவரேஜுக்கான கமாண்ட்னா அதுக்கான கமாண்ட் ரன் பண்ணுங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் இது வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு வெப் வேணும் வச்சுங்களேன் இது ரொம்ப ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம் அதான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு வெப் வை அது ஆக்சுவலாக ஃபோர் ஜிபியில் போட்டால் என்ன ஆகும் டம்ப் ஆகிடுங்களா ஆகாது ஓடும் நல்லா ஓடும் நல்லா ஓடும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஜிபிலாம் ஓடும் நம்ம எட்டு ஜிபின்னு சொன்னது ரிலாக்ஸா ஓடுறதுக்கு பேரால் ஜாப் ரன் பண்றதுக்கு தான் இனிஷியல் செல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி கிளவுட் சர்வர்ல ரன் ஆகுது என்னோட விஎம் குள்ளயுமே ரன் ஆகுது லாங் ரன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேருது இல்லையா இந்த பில்டோடைய லாக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர சேர உங்களுக்கு வந்து கிராஷ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால எயிட் ஜிபி ரேம்ங்கிறது வந்து சஃபிஷியண்டா முதல்ல இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட் ஜிபின்னு சொல்றது ப்ரொடக்ஷன் கிரேடுக்கு சொல்றது ஒன் ஜிபில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் 
இதனால ஏன்னா இப்ப நான் என்னோட வேலையில அதெல்லாம் நம்ம ஃபோர் ஜிபி போட்டு ஓட்டிட்டு வந்தோம் கொஞ்ச நாள் ஓடிச்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு போன் பண்ணி கதறாங்க பில்டிங் சார்ஜ் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்ட்டு அன்னத்துக்கு வந்து அதெல்லாம் பார்த்தா இவங்க சர்வர் போட்டு டீம் கிட்ட குத்துருவோம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு இரநூறு ஜாப் இருக்குது அதில் ஏ மாசத்தில் இரநூறு ஜாப் போட்டு அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது ஜாப் பேரலாம் ஓடிக்குது அது டவுன் பண்ணிச்சு அகைன் அது எல்லாமே நம்ம எவ்வளோ ஜாப் வைக்கிறோம் எவ்வளோ பேரலாம் ரன் பண்ணோம் அந்த பொறுத்தான் வச்சுங்களா அதனால் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் வித் வெரி மினிமல் திங் சரிங்க அப்போ நாளைக்கு பார்க்கலாம்